我有几句话想跟你说。你说吧。我们可不可以不办婚礼？这个问题我真还没想过呢。如果你有拍婚纱照的情节，我可以配合。虽然那些照片拍完之后也没什么用，但是我可以忍。可是婚礼，而且以我们两个人现在的情况，也很难跟别人解释。我没有朋友，更没有亲人。理解。谢谢。不过当年我们也没有举行婚礼，你就是瞒着家里人，偷偷跟你跑到野长城去。为什么过去的感觉再也找不回来？我从来就没想过要找回以前的感觉。但那个对我很重要。你知道有个成语吗？叫“刻舟求剑”。你知道我这个人一向贪慕虚荣。有钱的时候买包买衣服，没钱的时候呢，为了买一支口红，也可以在大商场里面狠狠的逛他一天。觉得我很蠢是吧？我也觉得我挺蠢的。为什么要为了一个自己根本负担不起的东西，去忍受这么多的折磨？我以为十几年过去了，你怎么都会有一点改变。一个人怎么可能跟二十几岁的时候一样，毫无长进？爱情对现在的我来说确实是奢侈品，但我戒不掉。我不想嫁给你了，陈玉成。那你跟雪碧怎么解释？雪碧也不想，这怎么可能？不信你去问雪碧。妈妈妈妈，是郑希雪吧？她反对。不是，这件事情从头到尾，谢雪没有说过一个不字。你就是中了希雪的毒，为了昭昭的事情，她一直不肯放过。你何必要怨别人？你不跟我在一起，你没有任何损失。怎么照顾雪碧，咱俩可以商量啊。我就是希望这个无用的男人离我的女儿远一点。你为什么要这么刻薄？你跟西爵之间到底谁对谁的成见更深一些呀、啊？来，雪冰。我还没划够，爸爸，你和妈妈一起来划。你跟妈妈先去野餐，我有话跟你说。是按说吧。你们先去野餐，我说几句话，很快就回去。知道你不喜欢我，彼此彼此吧。但为了雪碧，咱们俩不得不做亲人。看来是相当的不情愿，所以一定要把事情搅黄，对吗？东尼他刚刚拒绝我我就跟你直说了，不管我跟东尼将来是什么关系，但是我作为雪碧的父亲
，我希望你离我的女儿远一点。同时，我也知道东尼他非常依赖你，但是我更不希望我女儿的教育由你来指手画脚。行，那你知道我是个老师，等雪碧上了初中，如果一开始我自己会辅导。没错，你是一个技术过硬的医生，为了病人不惜得罪领导大专家，这一点我尊重你。但你就是个冷血的人，对病人、对东尼都太冷漠了。你是想跟我说招招吧？你最好别和我提他。郑希觉，我刚当上主治医师的时候，在我面前死去的是一个五岁的男孩。